Hello everyone, welcome back to Turning Point, the daily word of encouragement. My name is Pastor Suresh Chiriguru. Today is Wednesday, September the 1st, 2021. And the word of encouragement for today comes from Matthew chapter 6 and verse 6. But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. My brothers and sisters, prayer is the most wonderful privilege given to mankind. Because of the sacrifice, the death and the burial of Jesus Christ, we have been justified and given the access to enter the most holy presence of God and call Him Abba Father. Prayer opens up the heavens and invoke God's mercy and grace. Praying is like tapping into the supreme power that controls the entire universe. And in order to experience that power of prayer and reap spiritual blessings, we must enter God's presence with a fervent prayer and with a heart of humbleness. God's Word reminds us how to pray in order to interact and communicate with the Almighty God. Bible says when we pray, we need to get into our room and close the door and pray to our Father who is unseen. My brothers and sisters, here the closed room is like some place where you can go and communicate with God without any interruptions. It doesn't have to be literally a closed room. It can be a place where you can go and you are shut off from the world and you focus on God. It can be your daily commute. It can be your, your backyard. It can be at your kitchen table. In my life, my closed rooms were the church campus. I used to go to the church campus every day in the evening and pray with all of my heart. When I was in college, my closed room was the terrace of the building. And later on, when I traveled abroad, I used to go to the seashore every day in the evening and raise my hand unto the heaven and spend a peaceful time in the presence of the Holy God. Even Jesus Christ usually went to a scheduled hillside for prayer. My brothers and sisters, do you have a closed room where you can pray with your heart opened before God? For a Christian believer, prayer is not just a, a religious routine or a practice. Prayer is a breath of life. My brothers and sisters, my prayer for you is that the Lord may grant you that spirit of prayer and grow stronger in the fellowship of the living God every day. Amen. Andariki Vandanalandi, Prilara, Turning Point and Anudina Daivadjana Karakumanaki, Mimalandarni Ahwanistu Nanu, Naperu, Pastor Suresh Chiriguru, Irozu, Bodhavaram, September Okatava Tariku, Rendivela, Irvayavata Samatramu. Idina Pudaivad Jyanamu, Mati Suvata Arava Jayamu, Mariu Arava Vachanamundi, Tiskuna Badinadi. Nibu Pradhana Chayuna Pudu, Ni Gadulonik Veli, Talupu Vesi, Rahasya Manduna, Ni Tandriki, Pradhana Chayamu. Apudu Rahasya Mandu Chuchu, Ni Tandri, Niku Pratifala Mitsunum. Prilara, Pradhana Ane Twenty D, Devudu Manavala Kitchen at Twenty, Waka Mahatara Maina Adi Keta. Yesu Christu Silvolo Sremadwara, Ainaka Marana Punurdhana Mulavalana, Manamunita Mantulumaga Theatsabadinandu Valana, Parasuddha Devunyaka Sanidini Pravesinchi, Abba Thandri, Animana Prabhuni Pilavadaniki, Ainan Vyudukodaniki, Manaku Yenta Gopa Avakasham Durkindi, Waka Viswasi Pradhana Lo Mokarinchina Ventane, Akasapu Wakilu Vipabadi, Devunyaka Krupa Maru Daya, Mana Jivita Muloni Krumarin Savartanandi Nizamaga Mokarinchi Pradin Che twenty Viswasi Sarva Shrustini Samanwaya Parche twenty Waka Maha Adbuta Shektito Nimpabartarandi Y twenty Gopa Shekti Pradin Che Prati Wakarki Yabadindi Y twenty Pradana Shektini Anubhavin Salana Pradana Dwara Manakudurke twenty Atmiyam Ashurwadalanu Pondalana Dianamayana Hrudhyamutu Pattudalakalagi Pradhin Sali. 
మనము ఎలా ప్రార్థన చేయాలో దేవుని వాక్యము మనతో సూటిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నది నీవు ప్రార్థన చేయనప్పుడు నీ గదిలోనికి వెళ్ళి తలుపు వేసి రహస్య ముందున నీ తండ్రికి ప్రార్థన చేయము గదిలోనికి వెళ్ళి తలుపు వేసి ప్రార్థన చేయటం అంటే ఏదో ఒక రూమ్ లోనికి వెళ్ళి తలుపులు వేసుకొని ప్రార్థన చేస్తే సరిపోదండి ఏ స్థలంలోనైతే ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి అంతరాయాలు లేదా మన దృష్టిని లోకము వైపు మళ్లించేటువంటి ఆ పరిస్థితులు ఉండవో అదే మీ యొక్క ప్రార్థనా గది ప్రియులార నా జీవితంలో కొన్ని రకాలైన ప్రార్థనా గదులుండినవి నేను యవనస్తునిగా కాలేజీలో చదివేటప్పుడు కాలేజీ ప్లే గ్రౌండ్ నాకు ప్రార్థనా స్థలమైనది నేను హాస్టల్లో చదువుతున్నప్పుడు రోజు సాయంత్రం మిద్దె మీదకు వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకునేవాడను అలాగే చర్చి క్యాంపస్లో కొంత సమయము ప్రార్థనలో గడుపుతూ ఉండేవాడను అంత మాత్రమే కాదు నేను విదేశాల్లో ఉన్నప్పుడు ప్రతిరోజు సాయంత్రం సముద్ర తీరమునకు నడిచి వెళ్ళి రెండు మూడు గంటలు అక్కడ ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేవాడను ప్రియులార యేసు క్రీస్తు జీవితంలో కూడా ఇటువంటి ప్రార్థన గది ఉన్నది ఆయన కొండ మీదకు వెళ్ళి ఒలీవల తోటలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేవాడు మరి మీకు ఏ ప్రార్థన గది ఉన్నది మీ జీవితంలో కూడా ఇటువంటి ప్రార్థన గది ఉన్నదా ప్రార్థన శక్తిని అనుభవించాలంటే ప్రియులార ఇటువంటి పట్టుదల కలిగినటువంటి ప్రార్థన దీక్షతో కూడినటువంటి ప్రార్థన అవసరము తండ్రి అయిన దేవుడు ఇటువంటి ప్రార్థన ఆత్మను మీకు దయచేసి మంచి ప్రార్థనా జీవితము తద్వారా ఆత్మలో బలమును పొందులాగున దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఆమెన్